Nasze ciała zbudowane są z komórek, a komórki z organeli komórkowych. Jest jednak jedno organelum komórkowe, które mnie bardzo zaskakuje. Mitochondrii. Jest to bowiem bakteria, która sobie żyje wewnątrz nas. Nie jako pasożyt, ale jako symbion. Przeciętna komórka eukarytyczna zawiera od kilku do kilku tysięcy mitochondriów. Oznacza to, że człowiek składa się z przynajmniej kilkuset razy więcej bakterii, niż swoich komórek. Mitochondria to jedyne organella poza plastydami i jądrem komórkowym, które posiada swój własny genom. Dzieli się tylko po stronie matki. Mogę z tym stwierdzić ze stuprocentową pewnością, że moje mitochondria pochodzą od mojej matki, a ta uzyskała od mojej babci, a ta z kolei od mojej prababci i tak dalej. Jest to bardzo pomocne w badaniach kryminalistycznych i genealogicznych, szczególnie dlatego, że mitochondrialne DNA jest wytrzymalsze od zwykłego. Właśnie dzięki takiej metodzie udało się ustalić, że nasza wspólna pramatka, tak zwana mitochondrialna Ewa, żyła w Afryce około 200 tysięcy lat temu. Powtarzam jednak, że chodzi tu o naszego wspólnego przodka, po którym odziedziczyliśmy nasze mitochondria, a nie o matkę całej ludzkości. Nawiasem mówiąc, mężczyźni dziedziczą po swoich ojcach chromosom Y, tak jak kobiety dziedziczą mitochondrium po swoich matkach. I Y chromosomowy Adam nigdy nie spotkał się z mitochondrialną Ewą, gdy żył 80 tysięcy lat później. Wracając jednak do mitochondrium, chyba bardziej ciekawe jest jednak to, w jaki sposób bakteria znalazła się wewnątrz nas. Badania wskazują, że jakieś 2 miliardy lat temu nasz ewolucyjny przodek został zarażony bakteriami spokrewnionymi z rikecjami. Rikecje to pasożytnicze bakterie, które żyją wewnątrz komórek gospodarza. Nasz przodek wykrył te bakterie, obłonił je, ale nie zniszczył. Symbioza narodziła się pomiędzy nimi. Pasożyty te miały bowiem jedną wielką zaletę. Umiały przeprowadzać oddychanie komórkowe, czyli tzw. cykl Krebsa. I taka właśnie jest rola mitochondrów. Produkują nam energię. Dzięki nim możemy oddychać tlenem z powietrza, dzięki czemu mamy 11 razy więcej energii niż bez niego. Można powiedzieć, że bez mitochondrów nie byłoby życia, jakie znamy. W 1977 roku twórca sagi Gwiezdnych Wojen, George Lucas, wykorzystał tą nową ideę, jakoby mitochondria były źródłem naszej życiodajnej energii i wymyślił tak zwane midichloriany. W świecie Gwiezdnych Wojen im więcej midichloriów masz w swoich komórkach, tym większą mocą dysponujesz. Mocą, którą możesz wykorzystać na przykład na przenoszenie przedmiotów za pomocą siły własnej woli. Wszelkie życie musi mieć midi chlorojany, aby powstać i żyć. My jednak wiemy, że to nieprawda. Jest wiele organizmów, które nie korzysta z mitochondrii. Choć trzeba też przyznać, że są organizmy, na przykład yy, rośliny, które oprócz mitochondrów mają inne endosymbionty. W tym przypadku chloroplasty. Z mitochondrium możemy się jednak utożsamiać, gdyż jest nam dosłownie najbliższe.